ஒரு காலத்தில் இருந்த அந்த ஒற்றுமையான குடும்ப அமைப்பு உள்ளே நுழைகிற போதே சொல்லுவார்கள் இது எங்க தாதா இது எங்க நானா இது எங்க மாமா இது எங்க பெரியப்பா இது எங்க சின்னத்தா என்றெல்லாம் அறிமுகப்படுத்திய இந்த நிகழ்வுகள் இன்றைக்கு இருக்கிறதா அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி எல்லாம் ஒற்றுமையாக ஒரு திருமணம் என்று சொன்னால் ஒரு வார காலம் அந்த வீடெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்குமே அந்த நிகழ்வு இன்றைக்கு காணாமல் போன பொருளுக்கு கொடுக்கிற மரியாதை உறவுக்கு இல்லை இன்றைக்கு என்ன தெரியுமா இது நான் வாங்கின கார் இது நான் கட்டின பில்டிங் இது நான் வாங்கின வாட்ச் இது நான் வாங்கின போனு எல்லாம் இந்த பொருட்களுக்கு கொடுக்கிற மரியாதை உறவுகளுக்கு இல்லை என்ற சங்கடம் நம் சமூகத்தில் இருக்கத்தான் செய்கிறார் கால மாற்றத்தில் உறவுகளை இந்த சமூகம் உதறி தள்ளிவிட்டது இரண்டாவது ஒரு பிரச்சனை நம் குடும்பத்திற்குள் இருக்கிறது பெற்றோர்களை மதித்த காலம் மலையேறி போய் இன்றைக்கு பெற்றோர்களையே அவலமாக நினைக்கிற பெற்றோர்களை பற்றி என்ன தெரியுமா பேச்சு இன்றைக்கு இளைஞர்களிடத்திலே அதிலும் யுவதிகளிடத்திலே மருமகள் கேட்கிறாள் இருந்தா நான் வாழ முடியாது அது யாரா எஸ்ட்ரா கேட்டா மாமியா மாமனார் அவங்க எல்லாம் எஸ்ட்ரா கேஜ் ஆயிட்டாங்க தேவையில்லாதவர்களாக மாறி போயிருக்கிற இந்த உலகம் நீங்கள் என்றைக்காவது முதியோர் இல்லம் போயிருக்கிறீர்களா அன்புக்குரியவர்களே உங்க ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற முதியோர் இல்லத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் நம் இஸ்லாமியர்கள் வருத்தமாக இருக்கிறார் நான் பல்லவட்டியில் கூட இந்த செய்தியை பதிவு செய்தேன் அன்புக்குரியவர்களே ரெண்டு இஸ்லாமிய வயோதிகர்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற கோயம்புத்தூர் முதியோர் இல்லத்தில் இருக்கிறார்கள் நம்ம இஸ்லாமிய நாகர்கோயிலை சார்ந்த அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கிராமம் அந்த எண்பது வயது பெரியவர் சொல்லுகிறார் பார்க்க சென்ற நேரத்தில் என் பையன் ஒரே பையன் ஐடியில் இருக்கிற மனைவி இறந்து போயிட்டாங்க மனைவி இறந்து போய் கணவன் வாழ்றத விட கொடுமை உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை கணவன் இல்லாமல் ஒரு மனைவியால் வாழ முடியும் ஆனால் மனைவி இல்லாமல் எந்த கணவனாலும் வாழ முடியாது மனைவி இல்லை ஒரே பையன் சென்னையில ஐடியில வேலை செய்கிறார் ஒரு சொல்லுவார் பாப்பா ஏன் கஷ்டப்படுறீங்க என் கூட வாங்க அழைத்து சென்றார் நாகல் கோயில் ரயில் நிலையத்திலே உட்கார வைத்து விட்டு பாப்பா காப்பி வாங்கி வருகிறேன் என்று சென்றார் பத்து நிமிடம் அவனது காணவில்லை மனைவி போய் பார்த்துட்டு வர்றேன் மருமக நான் போய் பார்த்துட்டு வர்றேன்னு போனது ரெண்டு பேரையுமே காணும் ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு மூணு மணி நேரம் ஆச்சு நாலு மணி நேரம் ஆளை காணவில்லை காவலர்கள் தான் வருகிறார்கள் பெரியவரே இங்கேயே அமர்ந்திருக்கிறீர்களே என்ன காரணம் இங்கேயே இருக்கிறீர்களே என்ன காரணம் சொன்னார் என் பிள்ளைய காப்பி வாங்கிட்டு வர்றேன்னு போனாங்க நாலு மணி நேரம் ஆச்சு அல்ல அவர் சொல்லுகிற போதே அந்த கிழட்டு சிங்கத்தினுடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் சொன்னார் காவலர்கள் சொன்னார்கள் உங்க பையனுடைய அட்ரஸ பார்த்து கண்டுபிடிச்சு நாங்க மெட்ராஸ்ல கொண்டு போய் சேர்த்துறோம் சொன்னாங்க ஆனா நான் காவலர்களிடத்தில் சொல்லிவிட்டேன் என் பிள்ளை என்ன வேணான்னு சொல்லிட்டு தான் நான் உட்கார வச்சுட்டு போயிட்டான் என் பிள்ளை வேணான்னு சொன்னப்பையும் நான் செத்துட்டேனே என் பிள்ளை வேணான்னு சொன்னப்பையும் நான் செத்துட்டேனே பிறகு என் பிள்ளை இடத்துல என்னை சேர்த்து என்ன பயன் வாழ்க்கையிலே எந்த சுமையையும் பிள்ளைகளுக்கு தரக்கூடாது என்று அவர்களின் சுமைகளையும் சேர்த்து சேர்த்து சுமக்கிற சுமை தாங்கிகள் பெற்றோர்கள் எந்த தாய் தகப்பனோ தன்னுடைய பாரத்தை பிள்ளைகளின் மீது சுமத்துவதே இல்லை சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்து சக்கராத்து கால மோத்தா போற வரைக்கும் எல்லாம் மனைவி மக்கள் மனைவி மக்கள் மனைவி மக்கள் என்று சேர்த்து சேர்த்து வைத்த அந்த தகப்பனுக்கு கிடைத்தது என்ன பார்த்தீர்களா முதியோர் நம் குடும்பத்தின் அவலம் இன்னொரு தாயாரும் இருக்கிறார்கள் ஒரே பையன் படிக்க வச்சு அமெரிக்காவில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் அம்மா ஏன் தனியா இருக்கிறீங்க தகப்பே இல்ல ஏன் தனியா இருக்கிறீங்க அமெரிக்காவுக்கு வாங்க விசா வந்தது டிக்கெட் வந்தது சொத்து பத்து எல்லாத்தையும் வித்து இந்த பெத்த மனம் வித்து புள்ள மன கல்லு நம்ம புள்ள நம்மளை ஏமாத்துவானா என்று அத்தனையும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுறாங்க கடைசியில் விமான நிலையத்திற்கு போனால் பேர் இடி அதிர்ச்சி காத்து கொண்டிருக்கிறது டிக்கெட் போலி டிக்கெட் டூப்ளிகேட் டிக்கெட் 
பெத்த தாயிக்கு அனுப்பிய மகன் பெத்தெடுத்த தாயிக்கு அன்புக்குரியவர்களே எண்ணி பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நம் பெற்றோர்களின் நிலை என்னைக்காவது பெத்த தாய் தகப்பன தங்க தட்டிலே வைத்து உயர்வான இடத்திலே வைத்து எங்க வாப்பா மாதிரி வருமா எங்க உம்மா மாதிரி வருமா அவங்க இல்லன்னு சொன்னா நான் இல்ல இதெல்லாம் எப்ப பேசுவோம்னா மூத்த போனதுக்கு பின்னாடி ஹயாத்தா இருக்கிற நேரத்திலே பெற்றோர்களை தாங்கிய பெற்றோர்களை பராமரித்த யாரும் கீழே விழுந்ததாக வரலாறு இல்லை பெற்றோர்களை மதிக்காத யாரும் உயர்ந்ததாக வரலாறு இல்லை ஒருவர் கூட உயர முடியாது இது இன்றைக்கு நம்முடைய கூட குடும்பத்தின் சூழல் பெற்றெடுத்த பெற்றோரை மதிக்காத அவளாம் மூன்றாவது ஒரு சிக்கல் நம் குடும்பத்தில் இருக்கிறது அன்பில் பஞ்சம் பிள்ளைகளின் மீது அன்பு காட்டினோம்மா அன்பில பஞ்சம் ஏற்பட்டிருக்கிறது காட்ட வேண்டிய அன்பை நிறைவாக குடும்பத்திலே காட்டினால் எந்த பிள்ளைகளும் மாறு செய்ய மாட்டார்கள் அன்பில் பஞ்சம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அன்பிற்குரியவர்களே கொஞ்சம் எண்ணி பார்க்கிறோம் நம்ம இல்லங்களிலே அன்பு குறைந்திருக்கிறதா கூடியிருக்கிறதா ஒவ்வொருவரும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் பொருளுக்கு கொடுக்கிற மரியாதை காசு பணத்தை சேர்ப்பதில் இருக்கிற மரியாதை ஐம்பது வருஷம் வாழ்ந்த ஒரு அம்மா ஆக பெரிய பணக்காரர் பெரிய பணக்காரர் வீட்டிலே போய் கேட்கிறார் அம்மா ஐம்பது வருஷம் உங்களுக்காகவே வாழ்ந்திருக்கிறேனே அந்த அம்மா ஒரே வார்த்தையில சொல்லிச்சு காசுக்கு பின்னாடி அலைஞ்சீங்க எங்களுக்கு என்ன செஞ்சீங்க காசுக்கு பின்னால் அலைந்தீர்கள் பொருளை தேட வேண்டும் தேட வேண்டும் என்று தேடினீர்கள் ஆனால் குடும்பத்திற்கு நேரம் கொடுத்தீர்களா குழந்தைகளுக்கு நேரம் கொடுத்தீர்களா இல்லையே இந்த வாழ்க்கை என்ன வாழ்க்கையா எல்லோரின் அன்பையும் சம்பாதித்தல் என்பது குடும்பத்தில் குறைந்து வருகிறது நாலாவது இன்றைக்கு ஆஃப்ரன் கலாச்சாரம் இன்றைக்கு சமூகத்தை புரட்டி போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அது என்ன ஆஃப்ரன் கலாச்சாரம் நம் இல்லத்திற்குள் நடக்கிறது நமக்கே தெரியவில்லை அரை நண்பர் கலாச்சாரம் முதல்ல பாய் பிரண்டுக்கு பாய் பிரண்ட் இருந்தான் கேர்ள் பிரண்டுக்கு கேர்ள் தோழிகள் இருந்தார்கள் பெண்ணுக்கு பெண் தோழிகள் ஆணுக்கு ஆண் நண்பர்கள் இன்றைக்கு அதெல்லாம் மாறிடுச்சு இன்னைக்கு அப்படி இல்ல பாய் பிரண்டுக்கு கேர்ள் பிரண்ட் இல்ல என்னக்கா நட்பே இல்லை கேளுக்கு பாய் தேவை பாய்க்கு கேர்ள் தேவை பாய் பிரண்ட் கேர்ள் பிரண்ட் சில தகப்பனாரே கேக்குறாங்க பையன்டோடு படிக்கிற காலேஜ் பையனோடு அனுப்பி வைக்கிறார் வைக்கல நம்ம இஸ்லாமியர்கள் என்னன்னா அவங்க ரெண்டு பேர் பிரண்டு உற்ற தோழர்கள் நம் இல்லங்களில் நடக்கிறது இதன் விளைவு என்ன தெரியுமா சென்னையிலே சமீபத்தில் நடந்தது பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ள பார்த்தாச்சு பொண்ணு தெளிவா சொல்லிடுச்சு நீங்க பாக்குற மாப்பிள்ளைய நான் கட்டுறேன் வாப்பா ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்னுடைய பாய் பிரண்ட் எந்த நேரத்திலும் என் பெட்ரூம் வரை வருவதற்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என் பாய் பிரண்ட் எந்த நேரத்திலும் வருவான் என்னுடைய எல்லா நல்லது கெட்டது அத்தனையும் வெளிரங்க உள்ளரங்க அத்தனை விஷயங்களையும் நான் என் பாய் பிரண்டில் பகராமல் இருப்பதில்லை அவன் என்னிடத்தில் பகிராமல் இருப்பதில்லை அதனால எந்த நேரத்திலும் வருவதற்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் இந்த கலாச்சாரம் எங்கே போய் நிற்கிறது நம் வீடுகளுக்குள் நுழைந்திருக்கிறது ஆனால் நாம் தெரியாமலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களை இப்படி ஒரு கலாச்சாரம் அஞ்சாவது ஒரு சிக்கல் நம் சமூகத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது அடிமையாகி போன இல்லையா ஏதோ ஒரு வகையான போதைக்கு அது சாராயமாக இருக்கட்டும் இழுக்கிற போதையாக இருக்கட்டும் நுகர்கிற போதையாக இருக்கட்டும் தொடுகிற போதையாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு போதைக்கு இளமை இளமையில் இளைஞன் மாட்டிக்கொள்கிறான் எட்டு வயதிலிருந்து இது தொடர்கிறது நம் இல்லத்திற்குள் தான் இருக்கிறான் ஆனால் இது நமக்கே தெரியாமல் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது கடையே சில வரும்போது 
கெட்ட நண்பர்கள் அதனால் என் பிள்ளை கெட்டு போய்விட்டான் என்ற ஒரு சூழல் இன்றைக்கு நம் இல்லங்களில் நடந்து வருகிறது கெட்ட நண்பர்களின் சவகாசத்தால் ஏற்படுகிற விளைவுகள் இதை பெற்றோர்கள் கண்டுகொள்ளாமலேயே வளர்த்து வருகிறோம் ஆறாவது ஊடக பிரச்சனைகள் ஊடக பிரச்சனை இன்றைக்கு பேஸ்புக் நண்பர்கள் பேஸ் தெரியாமலேயே பேஸ்புக் நண்பர்கள் ஆணுக்கு பெண்ணும் பெண்ணுக்கு ஆணும் இந்த பேஸ்புக் ஆள் இளமையை துளைத்துக் கொண்டிருக்கிற ஆண்கள் பெண்கள் இல்லத்தில் அதிகமாகிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் சிறுவர் முதல் பெரியவர் வரை ராத்திரி பன்னெண்டரை இருந்து அஞ்சரை வரைக்கும் சிறுவர்கள் சிறுவர்கள் ஏதோ நாலு பேர் சேர்ந்து கெட்டு விளையாண்டு கிட்டிருக்கிறான் பள்ளி படிப்பு போனது இளைஞர்களும் யுவதிகளும் போர்வையை போர்த்திக் கொண்டு எதையோ இழுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எதையோ விளையாண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்புக்குரியவர்களே அவர்களுடைய எதிர்காலமே கேள்விக்குறியாக இருக்கிறார்கள் மூலமாக இந்த உலகம் தான் நிரந்தரம் என்று நினைக்கிறார்கள் ஒரு தமிழன் அழகா ஒரு கதை எழுதி இருந்தார் கோழி கோழி குஞ்சு ரெண்டு பேசிட்டு இருந்தான் அப்ப கோழி குஞ்சு அம்மாவை பார்த்து சொல்லிச்சா அம்மா மனிதர்களுக்கு எத்தனை பேர் இருக்கு தனித்தனியா பேர் வச்சிருக்கிறான் அப்துல் காதர் அப்துல் ரஹ்மான் அப்துல் ரசாக்கு அப்துல் பாசித்து வரிசையா பேரு அது மட்டும் இல்லாம அம்மா இந்த பசங்களுக்கு இந்த ஆம்பளைகளுக்கு பொம்பளைகளுக்கு சிறப்பு பேர்லாம் இருக்குமா ஐஏஎஸ்ங்கிறான் ஐபிஎஸ்ங்கிறான் டாக்டருங்கிறான் இன்ஜினியருங்கிறான் வக்கீலுங்கிறான் ஆலிம்சாங்கிறான் ஹாப்சாங்கிறான் ஏகப்பட்ட பேரு நமக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லம்மா கோழிங்கிறான் நீயும் கோழி நானும் கோழி எப்ப பார்த்தாலும் கோழி கோழிண்டே கூப்பிட்டு இருக்கிறான் எந்த பேருமே நமக்கு இல்லையா அப்ப அந்த தாய் சொல்லுச்சா நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத அவன் வாழுகிற போது அவனுக்கு நிறைய பேர் ஆனா அவன் மௌத்தா போயிட்டா ஒரே பேரு தான் மையத்து ஆனா நம்ம அப்படி இல்லம்மா நம்ம மௌத்தா போயிட்டா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்கன் டிக்கா சில்லி சிக்கன் சிக்கன் தந்தூரி சிக்கன் ராஜஸ்தானி சிக்கன் பஞ்சாபி ஆயிரம் பேர் வாழும் போது பேர் எடுப்பதை விட இறந்ததற்கு பின்னால் பேர் எடுப்பது தானே வாழும் போது பேர் எடுப்பவன் பெரிய பேராளி அல்ல மௌத்தா போனதுக்கு பின்னாடி அவனுக்கு நல்ல பேர் வரும் அவன் தான் சிறந்தவன் இன்னைக்கு நமக்கு மௌத்து இருக்கிறது என்பதை நினைத்து இன்றைய இளவர்கள் வாழ்கிறார்களா ஏழாவது பிரச்சனை வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற எல்லாருமே இன்னைக்கு நப்பரஸ்தி மனம் என்ன சொன்னதோ அதை கேட்டு நடக்கிற கூட்டமாக மாறி போயிருக்கிறோம் நர்சு என்ன சொல்லுதோ அப்படியே இன்னைக்கு போய் இந்த ஹோட்டல்ல சாப்பிடலாம் பாலக்காட்டுல போய் நூர் சேனல்ல சாப்பிடலாம் எல்லா கூட்டத்தோட கிளம்பிட வேண்டியது அதுக்கு சனி ஞாயிறு ஆயிடுச்சுனாக்க நிறைய இல்லங்களில் சாப்பாடே கிடையாது எங்களுக்கு எல்லாம் விடுமுறை வேண்டாமா என்று பெண்கள் கேட்கிற சூழலில் இன்றைக்கு சமூகம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அடிமைக்கு <laughs> அடிமை சொன்ன அரசே வானா எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு கேட்கறதுக்கு நீ இன்னைக்கு கேட்கிற நான் கொடுக்கற என்ன கேட்டாலும் தருகிறேன் அப்படி அரசே அப்ப ஒரே ஒரு நாள் நான் உங்க சேர்ல உட்காரணும் அரசனா இருக்கணும் என் காலுக்கு கீழே உட்காந்து இன்னைக்கு மட்டும் நீங்க எனக்கு வெத்தலை பாக்க மாட்டி கொடுக்கும் இவ்வளவுதானே இது பெரிய விஷயம் இல்ல ஒரு நாள் தானே ஒண்ணு பெரிய விஷயம் இல்ல ஆனா எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு சொல்லிடணும் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு அரசர் சொல்லிட்டாரு இன்னைக்கு இவன் அரசன் நான் இவனுக்கு அடிமை சேர்ல உட்கார்ந்த உன்ன சொல்லிட்டான் நான் இன்றைக்கு அரசன் அதனால் என் அடிமையை பிடித்து சிறையில் போடுங்கள் மாலை வருவதற்குள் தூக்கில் எழுதிவிட்டு ரூகுல் பயாணிலே எழுதுவார்கள் நப்சும் இப்படித்தான் நாம் அடிமையாக வைத்திருக்கிற வரை நப்சு நமக்கு கட்டுப்படும் நாம நப்சுக்கு அடிமையாயிட்டோம்னா அல்லாஹ் அக்பர் இந்த நப்சு எங்கே கொண்டு போய் கவிழ்க்கும் என்று யாருக்கும் தெரியாது இன்றைக்கு நம் இல்லங்களிலே நப்சு எப்படி இருக்கிறது 
நப்சுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களே அடுத்த ஒரு பிரச்சனை வீட்டுக்குள்ளே வட்டி இல்லாத வீடே இல்லை என்ற நிலையில் இன்றைக்கு வீடு முழுக்க வட்டி லோன் எல்லாம் வாங்காம வாழ முடியுமா வண்டி லோனு வீட்டு லோனு அந்த லோனு இந்த லோனு ஆகலோ வட்டி இல்லாத வாழ்க்கை என்னோடு போர் செய்வதற்கு தயாராகி கொள்ளுங்கள் என் அல்லாஹ்ரபுல் ஆலமின் சொல்லி இருக்க இன்றைக்கு மீட்டர் வெட்டியில் இருந்து ஹீட்டர் வெட்டி வரை அந்த ஜீரோ பிரசன்ட் சொன்னோட நம்ம வருஷே போய் நின்று அன்புக்குரியவர்களே இப்படி அல்லா எதை விரும்பவில்லையோ அது நம் வீடுகளுக்குள் நுழைந்து போனது ஒன்பதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு கட்டுப்படாத மனைவி நிறைய பிரச்சனைகள் கட்டுப்படாத மனைவி என்ன காரணம் தொலைக்காட்சி அதிலே வருகிற சீரியல்களை பார்த்து விட்டு இப்படித்தான் ரியல் வாழ்க்கையும் இப்படித்தான் இருக்கும் என்று நினைத்துக் கொண்டு வாழுகிற பெண்கள் இன்றைக்கு அதிகரித்திருக்கிற உலகம் கொஞ்சம் வாய பூட்டி வைக்கலாமே நல்லதை பேசுவோம் அல்லதை விடுவோம் என்றெல்லாம் இல்லாமல் கண்டதையும் பேசி வீட்டிலே நிம்மதியை உண்டாக்க வேண்டிய பெண்கள் இன்றைக்கு பாதகத்தை ஏற்படுத்துகிற சூழலும் இருக்கிறது பத்தாவது ஒரு பிரச்சனை சரியில்லாத கணவன் என்ன பேசணும்னு சில கணவனுக்கு தெரியாது இப்ப சேலத்துல ஒரு கதை ஓடிட்டு இருக்குது என்ன பேசணும் தெரியாம ஒருத்தன் கட்டின காலத்துல இருந்து கொண்டாட்டிய பேபி பேபின்னே கூட்டிருக்கான் கட்டின காலத்துல இருந்து நல்ல விஷயம் தானே பேபி சின்ன பிள்ளை பேபி பேபி நல்லதுக்கும் பேபி கெட்டதுக்கும் பேபி எல்லாத்துக்கும் பேபி 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 பயங்கர சந்தோஷம் அவளுக்கு மசாலா அவ பின்னாடி நிக்கிறது தெரியல நண்பன் வந்து கேட்டிருக்கான் என்ன பேரை விட்டுட்டு பேபி பேபின்னு கூப்பிடுறிய உன் மனைவியினுடைய பேரை விட்டுட்டு பேபி பேபின்னு கூப்பிடுறிய அவ பின்னாடி இருக்கிறது தெரியல இவன் சொல்லியிருக்கிறான் நண்பன்ட்ட பேண்டா பேயி பீண்டா பிசாசு பேபி பேயும் பிசாசும் சேர்ந்து ஒன்றாக கலந்த கலவை தான் என் மனைவி இதை கேட்டுட்டு சும்மா விடுவாளா பெரும் பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கு பண்புக்குரியவர்களே இத்தனை பிரச்சனைகளும் இன்றைக்கு நம் இல்லங்களுக்குள் புரிந்து கொள்ளாத வாழ்க்கை ஒரு விதமான சிக்கல் ஒரு விதமான ட்ரெஸ் மன அழுத்தத்தோடு நாம் இருக்கிற இந்த சூழலில் நாயகத்தின் குடும்பத்திற்குள் நுழைகிறோம் அன்புக்குரிய தாய்மார்களே உங்கள் வீட்டு கணவனிடத்தில் ரசூல் உடைய மனைவிகளிடத்தில் இருந்த பதினோரு பண்புகளில் எது இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் பாருங்கள் ரசூல் ரசூலினுடைய மருமக்கள் சகாபாக்கள் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் ஆண்கள் என்பதை ஆண்கள் பாருங்கள் இந்த இரண்டும் பெருமானாரும் பெருமானாரது தோழர்களை போல ஆண்களும் ரசூலுடைய மனைவியில் ஏதாவது ஒரு பண்பு பெண்களுக்கும் இருந்தால் நம்முடைய இல்லம் சுபிட்சமாக செல்கிறது என்று பொருள் இல்லை என்றால் அதை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டிய கடமையும் கடப்பாடும் நமக்கு இருக்கிறது முதல் மனைவி அன்னை ஹதீஜார் அலி அல்லா குத்தாலாவிடத்தில் இருந்த பண்பு கணவன் கலைத்து வருகிற கஷ்டப்படுகிற கணவனுக்கு ஆறுதல் சொல்லுகிற மனைவி என்னைக்காவது வீட்டுல கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது ஆறுதல் சொல்லி இருக்கிறோமா ஆபீஸ்ல இருந்து வருவாரு வியாபாரத்துல இருந்து வருவாரு தொழில்துறையில இருந்து வருவாரு வருகிற போதே பிரச்சனைகளை கொண்டு போய் முன்வைக்காமல் உட்கார்ந்து கணவனிடத்தில் நடந்த கதை கேட்டு ஆலோசனை சொல்லுகிற ஆறுதல் சொல்லுகிற மனைவியாக இருக்கிறீர்களா உண்மையில் உங்களை விட சிறந்தவர்கள் உலகத்தில் யாரும் இல்லை அன்னை கதீஜர் அலி அல்லா குத்தலா பெருமானார் கலைத்து போய் வருகிற போது ஜமீலூடி ஜமீலூடி என்று பெருமானார் என்னை போர்த்துங்கள் போர்த்துங்கள் வெறுக்கிறதே கல்லா லாஜி கல்லா ஆபதா என்ன அழகான வார்த்தை அல்ல உங்களை ஒரு காலத்திலையும் விட்டுற மாட்டான் கைவிட்டு மாட்டான் கணவன் நல்ல சம்பாதிக்கிற காலம் போய் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தேய ஆரம்பிக்கிற போது கவலைப்படாதீங்க அல்ல உங்களை கைவிட்டு மாட்டான் கைவிட்டு மாட்டான் நீங்க துவன்றாதீங்க சந்தோஷமா இருங்க நாங்கள்லாம் இருக்கோம் இந்த ஒரு வார்த்தை இந்த ஒரு வார்த்தை குடும்ப உள்ளவர்கள் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் யாராவது கலைத்து வருகிற போது நாங்க இருக்கிறோம் என்ற இந்த வார்த்தை கொடுக்கிற உற்சாகம் குடும்பத்தில் வேறு எங்கும் கிடையாது ஆனால் இந்த வார்த்தையை கொடுக்கிறோமா காபி குடிக்கிறாரு குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் போது இவர் வளர்க்கிற பூனை வந்துருச்சு பூனைக்கு காபி கொடுக்கிறாரு உள்ள இருந்து மனைவி சவுண்டு கொடுக்குது எங்க நேத்து பால்ல போட்ட காபி பூனைக்கு ஆகாது புருஷனுக்கு ஆகுமா அப்ப புருஷன் நடக்கிற முறை இதுதானே நேத்து பால்ல உள்ள காபி பூனைக்கு ஆகாதான் அப்ப புருஷனை 
இல்லையா ஆக வீட்டுல அதனாவாக வைத்திருந்தாள் அந்த குடும்பத்தில் எங்கே நிம்மதி நிலவும் அதனால கலைத்து வருகிற கணவனுக்கு ஆறுதல் சொல்லுகிற அப்படி ஆறுதல் எவ்வளவு பெரிய அன்பை ஏற்படுத்தியது தெரியுமா பெருமானார் செல்லல்லா மலைவச்சலத்திற்கு பெருமானாருக்கு கொடுத்த அந்த சந்தோஷம் அவங்க காசையெல்லாம் கொடுத்து தீனை வளர்ப்பதற்காக கண்மணி நாயகத்திற்கு அவர்கள் செய்த உபகாரம் அவ்வாஹ் அக்பர் கண்மணி நாயகம் வாழ்நாளில் மறக்கவே இல்லை ஒரு நல்ல கணவனுக்கு அடையாளம் இதுதான் மனைவி செய்கிற உபகாரங்களை எந்த காலத்திலையும் மறந்துடக்கூடாது ஆனா இந்த கணவன் மறந்து விடுவான் முட்டை பிடிக்குமே சொல்லிட்டு முட்டையை கொண்டு வந்து அவிச்சு வச்சா உன்னையா மனைவியை பார்த்த உடனே நான் இன்னைக்கு பொறிச்ச முட்டை சாப்பிடலாம் நினைச்சு நீ அவிச்சு வச்சிருக்கிற அடுத்த நாள் சரி இவனுக்கு அவிச்ச முட்டை தான் பிடிக்கல பொறிச்சாவது வைக்கலாம் அப்படின்னு ஆம்லேட் எல்லாம் போட்டு கொண்டு வந்து வச்சா அவிச்ச முட்டை சாப்பிடலாம்னு டாக்டர் சொல்லி இருக்கிறாரு நீ இன்னைக்கு பொறிச்சு வச்சிருக்கிற மூணாவது நாள் எப்படியாவது நம்ம புருஷனை மாட்டிடணும்டான்ட்டு இந்த அம்மா அவிச்ச முட்டையை வைக்குது பொறிச்சு வைக்குது ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சிச்சு இப்ப சொன்னா முட்டையை தவிர உனக்கு எதுவுமே செய்ய தெரியாதா டெய்லி ஒரே முட்டை தானே அப்ப சண்டை எடுப்பதற்கே செல்லுகிற கணவன் இதுவா நல்ல குடும்பத்திற்கான அடையாளம் மனைவி ஆறுதல் சொல்ல வேண்டும் கணவன் மனைவியினுடைய யசான் உபகாரத்தை புரிந்து வாழ வேண்டும் சவுதா ரலி அல்லா ஹுத்தாலா பெருமானார் சலல்லா வணிக சலத்தினுடைய அன்பு மனைவி சவுதா ரலி அல்லா விடத்திலே விட்டுக் கொடுக்கும் மனோபாவம் கணவனுக்காக குடும்பத்தில் வாழ்க்கையில விட்டுக் கொடுத்தவர்கள் என்றைக்கும் கெட்டு போவதில்லை விட்டுக் கொடுக்கிற மனோபாவம் இன்றைக்கு குடும்பத்தில் உருவாக வேண்டும் இன்னைக்கு மாமியாவுக்கு மருமக விட்டுக் கொடுக்க தயாராக இல்லை மருமகளுக்கு மாமியா விட்டுக் கொடுக்க தயாராக இல்லை ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக் கொடுக்கிற பண்பாடு வந்து விட்டால் இல்லம் எவ்வளவு சந்தோஷமாக ஆனா இங்க வந்திருக்கிற மாமிமார்கள் மருமகளுக்கு விட்டுக் கொடுக்கிறவங்க மருமகள்லாம் மாமியை மதிக்கிற மருமகள் ஏன்னா நான் ஊருக்கு போகணுமா இல்லையா உங்களெல்லாம் தாண்டி தானே போகணும் மாமியாரை மதிக்க தெரிந்த மருமகள் விட்டுக் கொடுக்க தெரிந்த மருமகள் எங்க ஊர்ல ஒரு மருமக இருக்கு இன்னைக்கு மாமியாருக்கு விட்டுக் கொடுத்ததுனால இன்னைக்கு மாமி அல்லாஹ் அக்பர் இதுக்கு என்னம்மா காரணம் கேட்கும் போது அந்த மருமக அழகாக பதில் சொன்னார்கள் நான் வந்த புதுசுல எப்ப சேலை எடுக்க போனாலும் துணி எடுக்க போனாலும் எங்க மாமிக்கு நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு சேலை எடுப்பேன் எனக்கு ஐநூறு ரூபாய்க்கு சேலை எடுப்பேன் மாமிக்கு நாலாயிரம் எனக்கு ஐநூறு இப்படியே நாலஞ்சு வருஷம் எடுத்தோம் கடைசியில எங்க மாமி சொல்லிட்டாங்க நான் வயசாகி போச்சுமா எனக்கு ஏன் இவ்வளவு காசுக்கு என்று அவர்களே இன்றைக்கு எனக்கு எடுத்து எடுத்து அள்ளி அள்ளி கொடுக்கிறார்கள் நான் அன்பை கொட்டினேன் என் மாமியின் மீது ரிட்டன் அன்பு பந்து மாதிரி ரிட்டன் இன்றைக்கு நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் நம்ம மருமகள்ல எப்படின்னு சொன்னா மாமிகளத்துல இருக்கிற அஞ்சு செயின் பவுனை எப்படா புடிஞ்சிடும் அறுபது வயசுல இவளுக்கு எதுக்கு செய்யுது அறுபது வயசுல இவளுக்கு எதுக்கு மோதரம் இவனுக்கு எதுக்கு வளையல் என்றே விஷத்தை விதைக்கிறோம் அன்பை பாய்ச்சுகிறோமா அன்னை ஹதீஜ் அலி அல்லா அபுத்தாலாவின் வரலாறு உலகத்தில் யாருமே இப்படி செஞ்சிருக்க முடியாது தன் மாமியார் ஹலீமத்து சாதியா ரசூனுக்கு பால் கொடுத்த தாய்க்கு இருபது ஒட்டகை பரிசு அனுப்பினார்களா பரிசு பால் கொடுத்த தாய்க்கு மாமியாருக்கு பரிசு கொடுத்த மருமகள் எங்கேயாவது இருக்கா மாமியாருக்கு பரிசு கொடுத்த மருமகள் கிப்ட் கொடுத்த மருமகள் என்ன அழகான வாழ்க்கை சவுதார் அணி எல்லா விடத்தில் விட்டுக் கொடுக்கிற மனோபாவம் இருந்தது குடும்பத்தில் விட்டுக் கொடுத்தல் அதை இன்னொரு பாஷையில சொன்னா நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் நல்லதை எல்லாம் நல்லதை எல்லாம் அடுத்தவரின் மீது போடுதல் குடும்பத்தில் கெட்டதை எல்லாம் தன் மீது போட்டுக் கொள்ளுதல் இது இருந்துச்சுன்னா அந்த குடும்பம் அவ்வளவு ஆனந்தமாக இருக்கும் நல்லதை எல்லாம் அடுத்தவங்க மேல போட்டுறது கெட்டதை எல்லாம் தம் மேல போட்டுறது இனி நான் அடிக்கடி இந்த மாணவர்களுக்கு உதாரணமாக சொல்லுவேன் ஒருத்தர் இருபத்தி அஞ்சு வருஷமா கணக்கு எழுதிட்டு உட்கார்ந்துருந்தார் கணக்குள்ள மகள்ட காஃபி வேணும்மான்னு கேட்க மனைவி கொடுத்து விடுறாங்க ஆறாவது படிக்கிற புள்ள காஃபியை கொண்டு வந்து வச்சுட்டு போயிடுச்சு கீழே வச்சுட்டு போயிடுச்சு அது விளையாண்டு வந்த புள்ள கால் தட்டி காஃபி கொட்டிடுது இப்ப அந்த புள்ள பார்த்து அழுகுது பாப்பா தெரியாம கொட்டிச்சு 
வேலை முடிஞ்சிருக்குமே நான் குடிக்க அது என் மேல தாமா தப்பு தப்ப தம் மேல போடுறாரு அந்த புள்ள தம் மேல போடுது உன்னை மனைவி சொன்னாங்க உங்க ரெண்டு பேர்த்து வேலையும் தப்பு இல்லைங்க தப்பு என் மேல தாங்க நான் கொண்டு வந்து கையில கொடுத்து குடிக்க வச்சு கொண்டு போயிருந்தேன்னா இந்த தப்பு நடந்திருக்குமா காப்பி கொட்டி இருக்குமா தப்பை தன் மீது போடுகிற போது அவ்வளவு ஆனந்தமும் சந்தோஷமும் பிறக்கிறது இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல அப்படி இல்ல கொட்டின உன்ன அந்த புள்ளைய அப்படி ஒரு பார்வை பார்ப்பான் நம்மளு அப்படி பார்த்துட்டு சனியனே எந்த நேரத்துல பிறந்தியோ தெரியல புள்ளை கொடுக்கிறது உடனே இதை பார்த்துட்டு சும்மா இருக்குமா அம்மா யார பாத்துங்க சனி என்று சொன்னீங்க இருபத்தஞ்சு வருஷமா கணக்கு எழுதுறாரா கணக் காப்பிய குடிச்சு தொலைஞ்சிட்டு எழுதியிருக்க வேண்டியது கணக்கு எழுதுறாரா கணக் தவறை பிறரின் மீது போடுகிற போதுதான் குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் வருகிறது தவறை தன் பக்கம் போட்டுக் கொள்ளுதல் தவறை தன் பக்கம் போட்டுக் கொள்ளுதல் நலவை பிறரின் மீது போடுகிற போது அந்த குடும்பம் எவ்வளவு ஆனந்தம் எவ்வளவு ஆனந்தம் இது சௌதாரணி எல்லா இடத்தில் இருந்த பண்பு அருமைக்குரிய தாய்மார்களே இந்த பண்பு நம்ம இடத்தில் இருக்கிறதா நாயகத்தினுடைய தோழர்களிடத்தில் இந்த பண்பு இருந்தது ரசூலுல்லாவினுடைய வீட்டுல ரசூல்ல தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரசூலுல்லாவை தட்டி எழுப்பணும் என்ன செய்யறது அபுவக்கர் அலி எல்லா குத்தலாவும் அழிவலி எல்லாவும் வெளியே நிக்கிறாங்க அபுவக்கர் அலி எல்லாம் அழிவலி எல்லா குத்தலா யார் தட்டுறது காலிங் பெல் அந்த காலத்துல இல்ல யார் தட்டுறது அழிவலி எல்லா சொன்னாங்களா அபுபக்கர் அலி எல்லாவை பார்த்து உலகத்திலேயே சிறந்த மனிதர் அபுபக்கர் நீங்க தான் அதனால நீங்க தான் தட்டணும் உடனே அபுபக்கர் அலி எல்லாம் சொன்னாங்களா நான் எல்லாம் தட்ட மாட்டேன் ஹைரு நிசா அல ஹைரு ரிஜா உலகத்திலேயே சிறந்த பெண் பாத்திமா பாத்திமாவை எனக்கா கொடுத்திருக்காங்க ரசூல்ல உங்களுக்கு தானே கொடுத்திருக்கிறாங்க அழியே பாத்திமாவை அதனால மருமகன் தான் கதவை தட்டணும் உன்னை அவபக்கர் அழி எல்லாம் உத்தர இல்ல இல்ல நாளை மருமை நாளையிலே சொர்க்கத்தின் திறவுகோல் முழுக்க உங்கள் கையிலே தான் கொடுக்கப்படும் நீங்க தான் சொர்க்கத்தை திறப்பீங்க அதனால நீங்க தான் கதவை தட்டணும் அவபக்கர் அழி எல்லாம் இல்ல இல்ல நாளைக்கு சொர்க்கத்துக்குள்ள குதிரையில கூட்டத்தோடு நீங்க எல்லாம் நுழைவீர்கள் நீங்க தான் கதவை தட்டணும் பேசிக்கிட்டே இருக்க ஜிப்ரஹில் அலையத்துல ரசூல் நாட்டை வந்து நாயகமே கதவை கொஞ்சம் திறந்து விட்டுருங்க கேமத்தே வந்தாலும் இவங்க தட்ட மாட்டாங்க இவர் அவரை சொல்லுவார் அவர் இவரை சொல்லுவார் இவர் அவரை சொல்லுவார் மாறி மாறி பேசுவார்களே தவிர ஒருவரை ஒருவர் சிலாகிப்பார்களே தவிர ஒரு காலத்திலும் தட்ட போவதில்லை என்ன காண விட்டு கொடுத்தல் இன்றைக்கு நம்முடைய இல்லங்களில் அது நடந்தால் எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கும் எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கும் அண்ணலின் குடும்பத்தில் இருந்து விட்டு கொடுக்கும் மனோபாவம் இன்றைக்கு நம் இல்லங்களில் சகோதரர்களுக்கு கூட இல்லையே ஆறடி நிலத்துக்கு அடுத்துக்கிட்டு சாகலாம் ஆறடி நிலம் அடுத்து சாகல பார்த்துட்டு நிலம் சொல்லுச்சான் மூதேவி எனக்காக நீங்க ஆறடி நிலத்துக்கு அடுத்துட்டு சாகிறீங்க ஒரு நேரத்துல நீங்க ரெண்டு பேரும் ஏட்ட தாண்டா வருவீங்க நிலம் எனக்கு சொந்தம் எனக்கு சொந்தம் நிலம் சொல்லுச்சு நீங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு தாண்டா சொந்தம் ஒரு நாள் வரப்போறீங்க பாத்துக்கிறேன் நடக்கிறதா இல்லையா இப்ப விட்டு கொடுக்கிற மனோபாவத்தை ஆண்களும் எடுக்க வேண்டும் பெண்களும் எடுக்க வேண்டும் அன்னை ஐஷார் அலி எல்லா விடத்தில் இருந்த கல்வியின் தேடல் இன்றைக்கு இருக்கிற குடும்ப பெண்களுக்கு வந்ததா கல்வியின் தேடல் அல்லாஹு அக்பர் புது நிஸ்வதீனிக்குமின் செக்கச்சிவந்த இந்த பெண்ணிடத்தில் இருந்து மார்க்கத்தில் பாதியை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் குமான் நபிகள் குமான் சலல்லா வலிவ செல்லம் சொன்னார்களே இன்னைக்கு நம்ம பெண்களினுடைய தேடல் எல்லாம் சீரியல் தேடல்கள் சீரியல் தேடல் இல்லையா ஒரு சீரியல் விடாமல் பார்க்கிற பெண்மணிகள் ராத்திரி பதினொன்று வரைக்கும் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவளியாக்கள் இன்னைக்கு வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா செவ்வாய்க்கிழமை உட்கார்றது பெரிய விஷயம் இல்லையா அன்புக்குரியவர்களே இல்லையா திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை வெளியவே வரமாட்டோம் என்று எங்கள் ஊரில் இருக்கிற பெண்கள் சனி ஞாயிறு மட்டும்தான் வருவோம் எந்த விழா போட்டாலும் ஏன்னா எங்களுக்கு சீரியல் பாதிக்கப்பட்டு விடும் இந்த வருஷம் ஹஜ்ஜில் நான் மிகைப்பு படுத்தி பேசவில்லை ஹஜ்ஜில் ஒரு அம்மா உட்கார்ந்துகிட்டு மகரிப்புக்கு பிறகு எப்ப பார்த்தாலும் போனு என்னடான்னா இந்த அம்மா கேக்குது எனக்கு சீரியல் என்ன நினைச்சு சீக்கிரம் சொல்லி இருந்தேன் இங்க இருந்துட்டு நான் கேட்காம இருக்க முடியல உடனே மருமக அங்கிருந்து சீரியல்ல டெலிபோன்ல சொல்லி காட்டுகிறது இன்னைக்கு இது இந்த மாதிரி எல்லாம் நினைச்சு இவ அவள் அடிச்சா அவர் செஞ்சா இவ இவ்வளவு ஓடி போயிட்டா நான் ஊது இல்ல இன்றைக்கு நம் சமூகத்தில் நடக்கிற கொடுமைகள் அந்த 
பிடரியோடு சேர்ந்த தலை தலைய வெளியே தெரியாது அவர் துவா செஞ்சுட்டு இருந்தார் அல்லாஹ் மாத்தி ரொக்கம்ப தீமினோர் பின்னாடி <laughs> 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 இந்த ஒன்பதாம் நம்பர் குறித்து நீங்க இந்த ஹரீஸ் கிதாபுகள் இந்த கணக்கு கிதாபுகள்ல பார்க்கலாம் ஒன்பதாம் நம்பர் குறித்து ஏகப்பட்ட வரலாறுகளை தொகுத்து கொடுத்தவர் அவுக்கஸ்தா ஒன்பதை எப்படி பெருக்கினால் கடைசியில ஒன்பதா வரும் ஓர் ஒன்பது ஒன்பது ஈர் ஒன்பது பதினெட்டு ஒன்னு எட்டு ஒன்பது மூணு ஒன்பது இருபத்தி ஏழு ரெண்டு ஏழு ஒன்பது நாலு ஒன்பது முப்பத்தி ஆறு மூணு ஆறு ஒன்பது எப்படி வந்தாலும் இது மட்டும் கரெக்டா ஒன்பதுலேயே நிற்கும் இந்த கணக்கை எல்லாம் இந்த சமூகத்திற்கு கொடுத்தவர் அவுக்கஸ் நூறு ரொட்டியை சுட்டு கொடுத்து நூறு நாள்ல எல்லா கணிதத்தையும் படித்து வர வேண்டும் அந்த அம்மா ஒரு பிக் பாஸ் நடத்து அந்த அம்மா நூறு நாள் பிக் பாஸ் நடத்துச்சு அந்த அம்மா வெற்றியை கண்டது சமூகத்திற்கு பயன் ஆனால் இன்றைக்கு நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களை எண்ணி பார்க்கிறோம் ஆயிஷாவின் கல்வியின் தேடல் அதே மாதிரி கணவன்மார்களும் தேடல் உள்ள மனைவியை அல்லாஹ் விடத்துல கேட்கணுமா இல்லையா இன்னைக்கு இருக்கிற இளவல்கள் எப்படி தெரியுமா துவா கேட்கிறான் தொழுது முடிச்சோடனே அல்லா எனக்கு ஒல்லியா வெள்ளையா ஒரு பொண்ணை கொடு வெள்ளியா வெள்ளையா ஒல்லியா என்ன மாதிரி அல்லா அப்புறம் என்ன செய்யறது கருப்பா இருக்கிற பெண்கள் எல்லாம் என்ன செய்யறது அன்புக்குரியவர்களை எண்ணி போக வேண்டும் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் குண ஒழுக்கம் உள்ளவளை எனக்கு கணவனாக எனக்கு மனைவியாக கொடு கேட்கிற கணவன் குறைந்து போயிருக்கிறான் ரசூனுடைய மனைவியில நாலாவது மனைவி அன்புக்குரியவர்களே உலகத்திலே முதல் முதல் பெண் ஹாபிதா யாரு உலகத்திலே முதல் முதல் பெண் ஹாபிதா ஹப்சார் அலி அல்லா குரானை மனநம் செய்த பெண்மணி இன்னைக்கு எத்தனை பெண்கள் குரானை மனநம் செய்திருக்கிறோம் எத்தனை துசுக்கள் நமக்கு தெரியும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு எத்தனை துசுக்களை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறோம் முதல் முதல் ஹாபிதா ஆயத்துல என்ன சட்டங்களை கேட்டாலும் எது இரவில் இறங்கிய வசனம் எது பகலில் இறங்கிய வசனம் எது கோடை காலம் எது குளிர் காலம் அத்தனையும் சொல்லுகிற ஆற்றல் ஹப்சார் அலி அல்லாவுக்கு சொந்தம் அதனால் தான் குரானினுடைய பிரதிகள் ஹப்சார் அலி அல்லாவிடத்தில் பாதுகாப்பாக இருந்தது ஒரு <laughs> ஒரு பெண் பிள்ளை ஐந்து வயதில் இருபத்தி மூன்று ஜுசுவை மரணம் செய்திருக்கிறது அந்த தாய் அல்லாஹு அக்பர் அந்த பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து தாய் ஹாபிலாகி விட்டாள் ஏழு வயதிற்குள் அங்க எல்லாமே ஷாபி ஏழு வயதிற்குள் வஸ்கரிய ரஹ்மானுக்கு போட பாத்துட்டு ஒரு அழகான மதரசா ஏழு வயதிற்குள் என் பிள்ளைய என் பொம்பளை பிள்ளைய நான் ஹாபிலாக்காமல் விட மாட்டேன் லட்சியத்தோடு உருவாக்கி ஹாபிலை உருவாக்கிய பெண்மணி என்றோ அல்ல இன்றைக்கு நாம என்னைக்காவது என் பிள்ளை நுண்ணி நாட்டுல இங்கிலீஷ் பேசணும் என் பிள்ளை இப்படி உருவாகணும் கலெக்டர் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் கடைசி வரைக்கும் மனுஷனாக கூடாது அது ஒரு பிள்ளை பிறந்திருச்சுன்னா ஒவ்வொரு ஆள் ஒண்ணு ஒண்ணு வீட்டுல இருக்க தாத்தா சொல்லுவாரு நான் இன்ஜினியர் ஆக்குவேன் நானிமா சொல்லும் நான் டாக்டர் ஆக்குவேன் அவர் சொல்லுவார் நான் ஐஏஎஸ் படிக்க வைப்பேன் இப்படியே சொல்லி சொல்லி ஒருத்தர் மனுஷனாக்குறது இல்ல ஆனால் அந்த தாய் லட்சியவாதி லட்சியவாதி குரானை உருவாக்க இருக்கிறார் அஞ்சு வயசுல இருபத்தி மூன்று ஜுசு என்றோ அல்ல வாழும் நம் காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நடப் அப்ப அந்த தியாகம் எல்லாம் எங்கே போனது தாய்மார்களே நாம நினைச்ச எதையுமே செய்ய முடியுமே ஆனால் செய்கிறோமா நம்மை கட்டி போட்டது எது கொஞ்சம் யோசிக்கணும் நம்ம எல்லாம் முடியாதுங்க நம்மால முடியாது இன்னைக்கு எல்லாருமே சொல்ற பதில் இதுதான் என்னால் முடியாது என்னால் முடியாது 
ஒரு எறும்பு தன்னால் முடியும் என்று நினைத்தது குரானில் இடம்பெற்றது எறும்பு படைகளே சுலைமான் படையோடு வருகிறார் ஒதுங்கிக் கொள்ளுங்கள் ஒளிந்து கொள்ளுங்கள் நான் மட்டும் தவிச்சா போதும் என்று அந்த எறும்பு இருக்கவில்லை தன் இனத்தை பாதுகாத்தது அருமைக்குரிய தாய்மார்களே நம் பிள்ளைகளை நாம் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கிறோம் அந்த பிள்ளை மட்டும் ஹாபில் ஆயிட்டா சின்ன வயசுலயே குரான் தீவு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா தவறுக்கான வழி கிடைக்குமா தவறை செய்யுமா அந்த குழந்தை அவ்வாஹு ஆக்குமார் இப்படிப்பட்ட குழந்தைகளை உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்பு தாய்மார்கள் ஆறாவது ஒரு தாய் தான தர்மத்தில் அந்த பெண்ணுக்கு நிகர் இல்லை தான தர்மம் செய்கிற பெண்கள் குடும்பத்தில் தான தர்மம் செய்கிற பெண்கள் சிறந்தவர்கள் இல்லையா ஆனா இன்னைக்கு நம்ம இல்லங்கள்ல தான தர்மங்கள் எல்லாம் எப்படி ஆனது கொஞ்சம் எண்ணி பார்க்கிறோம் தான தர்மங்கள் என்ன ஆனது பாத்திமா அல் மூசிலி ஐநூறு பள்ளிவாசல் கட்டி கொடுத்தாங்க தன்னுடைய பொருளாதாரத்திலிருந்து ஐநூறு பள்ளிவாசல் கட்டி கொடுத்தாங்க நாம மருமைக்காக என்ன செய்திருக்கிறோம் அருமைக்குரிய தாய்மார்களே ஆனால் இந்த விஷயத்திலே நான் தாய்மார்களுக்கு சாதகமாக நிறைய பேசுகிறேன் காரணம் என்ன தெரியுமா நம்முடைய தாய்மார்களை விட தர்ம சிந்தனை உள்ளவர்கள் உலகத்தில் யாரும் இல்லை உலகத்தில் யாரும் இல்லை அன்புக்குரியவர்களே அவ்வளவு தர்மத்தை அன்றும் செய்தார்கள் இன்றும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் கபுல் செய்தார்கள் குடும்பத்தில் தான தர்மங்கள் இருக்கிறதே பெரிய வேலையை செய்துவிடும் வருகிற நோய் நொடிகளை அகற்றிவிடும் ஏழாவது ஒரு மனைவி இருக்கிறாங்க இவங்க செஞ்சது என்ன தெரியுமா ஏழைகளின் மீது இறக்கப்படுவார்கள் எத்தீம்களை நேசிப்பார்கள் அந்த ரகம் பெண்களுக்கு ரகம் வந்துடணும் இறக்கம் ரசூல் கூட எட்டு மாசம் தான் வாழ்ந்தாங்க ஆனா ஒன்பது எத்தீம்களை வளர்த்தாங்க யாராவது மதினாவில் இறந்து போயிட்டா தகப்பை இல்லாம போயிட்டா போர்க்களத்துல போய் இறந்து போயிட்டா இவங்க கூட்டிட்டு வந்து இது ஏன் புள்ள ரசூல் தான் உனக்கு தகப்பனா என்று வளர்த்தார்களே எட்டு மாதத்தில் ஒன்பது எத்தீம்களை வளர்த்தார்கள் நான் இப்ப நாம கேக்குறேன் நம்ம குடும்பத்துல யாராவது எத்தீம் இருந்தால் என்றைக்காவது தத்தெடுத்திருக்கிறோம் தம்பி இனி நீ ஏன் புள்ளடா என் தம்பி புள்ள ஏன் புள்ள என் மாமு புள்ள ஏன் புள்ள நான் வளர்க்கிறேன் இதே பக்கத்தில் இருக்கிற கோயம்புத்தூரை நினைத்து நான் இன்றைக்கும் மனம் வருந்து நாம ஓதுற காலத்துல இப்ப இருக்க இல்லையான்னு தெரியல சின்ன சின்ன பிள்ளைக பெரிய உண்டியில தூக்கி நிப்பான் அந்த எத்திமான பேர்ல நான் சொல்ல விரும்பல எத்திமான புண்டியல் போடுங்க எத்திமான புண்டியல் போடுங்க உள்ளமெல்லாம் நடுங்கும் நம்ம ஓதுகிற காலத்திலேயே என்ன நம் சமுதாயத்திலே மொத்த எத்தி ஒரு நூறு பேர் இருப்பான நூறு பேரை இந்த சமுதாயத்தால் தூக்க முடியாதா நூறு பேர் அனாதைகளுக்கு நூறு பேர் தாய் தகப்பன் இல்லாதவர்களுக்கு கொடுக்க முடியாதா நம் பிள்ளைகளாக பார்க்க முடியாதா அன்புக்குரியவர்களே எத்தீம்களை ஆதரிப்பவர்களும் நானும் இப்படி நாம நினைக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் என் பிள்ளைகள் இல்ல ஒரு பிள்ளையா எனக்கு ரெண்டு பிள்ளை இருக்கா ஒரு பிள்ளை ஒரு எத்தீம நான் தடுத்துக்கிறேன் நம் சமுதாயத்திலே நினைத்தால் நம் சமுதாயத்தில் ஏழையும் இல்லை ஏழ்மையும் இல்லை ஒரு பிள்ளைய நான் படிக்க வச்சிடறேன் உருவாக்கிறேன் அவன் நூறு பேர்களை உருவாக்குவான் இந்த வேலையை தான் ஜெயினம் பிடித்து ஹுசைமா ரடியல்லா குத்தானா செய்தார்கள் அப்ப ரகம் குடும்பத்தில் வேண்டும் அடுத்த ஒரு மனைவி அல்லாஹு அக்பர் உம்மு செலமா ரலி அல்லாஹு தாடா இந்த பைபாஸ் ஃபுல்லா உம்மு செலமா போட்டதுதான் வழிகளை நம்முடைய பெண்கள் தேர்ந்தெடுத்தோமா அல்லாவை அடைவதற்கு நேர்வழின்னு ஒண்ணு இருக்கு பைபாஸ் ஒண்ணு இருக்கு அஞ்சு நேரம் தொழுகிறது நோம்பு வைக்கிறது ஜக்காத் கொடுக்கிறது அஞ்சு செய்யறது இதெல்லாம் நேர்வழி பைபாஸ் ரசூல் அல்லாஹி சலல்லாஹு அலி வசலம் சொன்னார்களே அடைகிறார்களோ அவர்கள் சொர்க்கத்தை தன் சொர்க்கத்தை பார்க்காமல் மௌத்தாவதில்லை 
இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் சமூகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் உம்மு சலமா ரலி அல்லா ஹுத்தாலா இப்ப நம்ம பெண்கள் இந்த தஸ்வீகையாவது நம்ம கையில எடுத்தோமா நம்முடைய தாய் தகப்பன் எல்லாம் முன்னாடி நம்முடைய தாய்மார்கள் எல்லாம் உடைய போடும் போது சோராக்கும் போது தஸ்வீகோட ஆக்கி கொண்டு இருந்தார்கள் சுஹான் அல்லா அலமது இல்லா அல்லாஹோட வளா கோத்தை இல்லா பில்லா எல்லாம் காய் நறுக்கும் போது அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் சுஹான் அல்லா சுஹான் அல்லா சுஹான் அல்லா என்றே நறுக்கி கொண்டிருந்த இந்த காலம் போய் இன்றைக்கு நாவுகளில் எல்லாம் பாடல்கள் பாடல்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இல்லைன்றே சொல்ல முடியாது அன்புக்குரியவர்களே அப்ப உம்மு சலமாவை போன்று தஸ்வீகோடு வாழுகிற பெண்களாக நம்முடைய பெண்கள் மாறி போக வேண்டும் அடுத்து உம் ஹபீபா ரலி அல்லா ஹுத்தலா கணவனின் மீது நேசம் கொண்ட பெண்மணி ஒன்பதாவது பெண்மணி கணவன் மீது நேசம் அவ்வாஹு அக்பர் எந்த அளவுக்கு நேசம் தெரியுமா இன்னைக்கு தாய்மார்களே தகப்பன் மீது நேசமா கணவனின் மீது நேசமா உங்களுக்கு ரெண்டு பேர்த்துல யார பிடிக்கும் கேட்டா எந்த பெண் சொல்லுவான் எனக்கு கணவனை பிடிக்கும்னு எல்லா பெண்ணுமே சொல்லுவாங்க எங்க வாப்பம் மாதிரி வருமா என்ன தெரிந்தாலும் என்னை கும்பகோணத்துல கேட்டாங்க அங்க கேட்டாங்க மன்னார் காட்டுல கேட்டாங்க அங்க கேட்டாங்க எல்லாம் சேர்ந்து பாலும் கிணத்துல பிடிச்சி தள்ளிட்டானுங்க இந்த பாவி கூட சேர்ந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறேன் எப்ப ஐம்பது வருஷத்துக்கு பின்னாடி ஐம்பது வருஷத்துக்கு பின்னாடி பாவி கூட சேர்ந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறேன் நாம என்ன செய்யறது கழுதைக்கு வாக்கப்பட்ட உதவி வாங்கித்தானே தீரணும் புருஷனை ரகசியமா கழுதன் திட்டுறது கழுதைக்கு வாக்கப்பட்டா உதவி வாங்கித்தானே தீரணும் அன்புக்குரியவர்களை எண்ணி பார்க்கிறோம் நாற்காலியில் தகப்பனார் வருகிறார் தகப்பனார் வருகிறார் உட்கார நினைக்கிறார் இங்கு உட்காருகிற தகுதி உங்களுக்கு இல்லை என் தகப்பனை விட என் கணவன் உயர்ந்தவர் என் அழகான மதிப்பீடு ஒவ்வொரு மனைவிக்கும் இதுதான் மதிப்பீடு தகப்பனை விட என் கணவன் உயர்ந்தவர் என்று நினைத்தால் அந்த குடும்பம் சிறந்த குடும்பமாக மாறும் அதனால தகப்பனை இகழ சொல்லல அவங்க மரியாதை வேண்டும் இவர்களுக்கும் மரியாதை வேண்டும் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம மனைவிமார்கள் என்ன தெரியுமா பிள்ளைகள்கிட்ட சொல்றது அல்லாஹ் அக்பர் எங்க வீட்டுல இங்கெல்லாம் அப்படி இல்ல எங்க ஊர்ல சொல்றது உங்க ஒப்பனை நம்பாத பிள்ளைகள்கிட்ட அது லூசு அது பேச்ச கேட்ட நீ விளங்க மாட்ட தகப்பனை பத்தி பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது கொப்ப லூசு அத பேச்செல்லாம் நீ கேட்டுறாத ஒண்ணுக்கு ஆக மாட்ட அப்ப அந்த பையன் பார்க்கும் போதே தகப்பனை பார்க்கும் போதே டெரர் மாதிரியே பார்க்கலாம் பிறகு எப்படி இவனிடத்தில் இருந்த அந்த பெற்றோருக்கு நன்மை போய் கிடைக்கும் அன்புக்குரியவர்களே தாய்மார்களே எண்ணி பார்க்கிறோம் நன்மையை கணவன் நமக்காகவே உங்க அத்தை கஷ்டப்படுறாரா காலம் முழுக்க உங்களுக்காக தாண்டா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாரு என்று தகப்பனின் பெருமையை தாய் சொல்ல வேண்டும் தாயின் பெருமையை தகப்பன் சொல்ல வேண்டும் உங்க அம்மா மாதிரி கஷ்டப்பட்டவங்க உலகத்துல யாருமே இல்ல கல்யாணம் முடிச்சதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஓடா தேஞ்சு அவ்வளவு கஷ்டத்தை அவ படுறாளா அதனால தாயை கவனிச்சு வாழுங்கடா என்று பிள்ளைகளுக்கு தகப்பன் சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் இதெல்லாம் நம்முடைய இல்லங்களில் நடக்கிறதா அன்புக்குரியவர்கள் வாழ்க்கையில கணவனின் அனுமதி இல்லாமல் வெளியே போனதே இல்லை கணவனின் அனுமதி இல்லாமல் வெளியே சென்றதே இல்லை இன்னைக்கு நம்ம பெண்கள் கணவனுடைய அனுமதியை பெற்றுக் கொண்டு செல்கிறோமா எண்ணி பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் கணவனுடைய அனுமதி இல்லாமல் அல்லாஹு அக்பர் கணவனை கண்ணாக நினைத்தார்கள் சஃபியா ரலி அல்லா ஹுத்தாலா வஃத் ஆகிற நேரத்தில் அந்த சஃபியா துடிச்ச துடிப்பு என்ன தெரியுமா ரசூல்ல கஷ்டப்படுறத பார்த்துட்டு ரூம்குள்ள போய் ரெண்டு கா தொழுதுட்டு நல்லா என் கணவனுக்கு ஆரோக்கியத்தை கூடு ரசூலுக்கு எனக்கு எல்லா கஷ்டத்தையும் கொடுத்து என்ன மூத்தாக்கிரு என்ன மூத்தாக்கிரு என்ன மூத்தாக்கிரு மீண்டும் ரசூலை வந்து பார்ப்பார்கள் ரசூல் கஷ்டப்படுவார்கள் மீண்டும் ரெண்டு கா தொழுது விட்டு அழுவார்கள் மீண்டும் ரசூலை பார்ப்பார்கள் ரெண்டு கா தொழுவாங்க அழுவாங்க ரசூல்லாவை பார்ப்பாங்க ரசூல் கூப்பிட்டு சொல்லுகிறார்கள் அம்மா வேண்டாம் அம்மா நீ செய்ததில்லையே ஜிப்ராஹில் அலிகி சலாம் சொல்லிக் கொடுத்து விட்டார்கள் நான் அல்லா விடத்தில் என்ன கேட்கிறேன் தெரியுமா என் உம்மத்தினுடைய எல்லா கஷ்டத்தையும் ரப்பு எனக்கு கொடுத்து விடு என் உம்மத்திற்கு வேண்டாம் என்று கேட்கிறேன் அம்மா தூர நோக்கு சிந்தனை கொண்ட பெண்மணி சஃபியா அதனைக்குரிய தாய்மார்களே நாம திட்டம் போட்டு நம்முடைய குழந்தைகளை தூர நோக்கு சிந்தனையோடு எப்படி இந்த குடும்பத்தை நடத்துறது என்ற அக்கறையோடு நடத்தினோமா அக்கறையோடு நடத்துகிறோமா அறவே இல்லை பத்தாவது ரசூருடைய மனைவி மைமுனா 
மைமூனார் அணி எல்லா விடத்தில் இருந்து இபாதத் நமக்கு வேண்டும் இன்னைக்கு வீடுகள்ல இபாதத் குறைஞ்சு போச்சு எட்டு நேரம் தொழுகிற பெண்மணிகள் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க அல்லாஹ் நம்பிய கிருபையால் சென்னையில அதிசயித்து போனேன் சென்னையில ஒரு பெண்மணி எட்டு நேரம் தகச தொழுகிறாள் இஸ்ராக் தொழுகிறாள் லுகா தொழுகிறாள் அவ்வாவில் தொழுகிறாள் வயசு எத்தனை கேக்குறீங்க இருபத்தி எட்டு வயதே ஆன பெண் இருபத்தி எட்டு வயது நாலு வயது குழந்தை எல்லா தொழுகையும் அல்லாஹ் அக்பர் அதிர்ந்து போனேன் எந்த ஊர்மா என்று கேட்கிற போது அந்த பெண்ணும் சொன்ன பதிலுக்கு தான் நான் காயப்பட்டினம் அந்த ஊர் உருவாக்கிய நிலை இபாதத்திலேயே குடும்பம் வளர்கிறது இன்றைக்கு இபாதத்தே இல்லாத குடும்பமாக நம்முடைய குடும்பம் மாறி போனது ஒரு பையன் போய் டே தம்பி முப்பத்தி ஒன்னாவது தூசி எப்படா ஓத போற அப்படின்னு கேட்டோன்னு சொல்றான் இப்பதான் நான் நாலாம் தூசி வந்திருக்கிறேன் முப்பது முடிச்சுட்டு முப்பத்தி ஒண்ணு ஓதுவேன் அவனுக்கு குரான்ல முப்பது தூசி இருக்குங்கிறதே தெரியல அந்த தாய் சொல்லி கொடுக்கவில்லை அன்புக்குரியவர்களை எண்ணி பார்க்கிறோம் அல்லாஹு அக்பர் முடியில கயிற்றை கட்டி வணங்கிய ஜெயினபர் அலி அல்லாஹின் வரலாறு பெருமானார் செல்லல்லா ஹோலி வசலத்தினுடைய இரவு தொழுகைகளை அப்படியே வர்ணிக்கிற மைமூடார் அலி அல்லாஹு தலா இபாதத்தில் திணைத்திருந்தார்கள் அருமைக்குரிய தாய்மார்களே வணக்கத்தில் தான் நம்முடைய தாய்மார்கள் வணக்கத்திலும் துவாவை கொண்டு இந்த சமூகத்தை உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள் இனியும் வணக்கம் துவாவால் இந்த சமூகத்தை உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது பதினோராவது மனைவிதான் சிக்கனமான பெண்மணி களிமத்துஹா களிமத்தே கசாலா அந்த அம்மா பேசுச்சுன்னா களிமத்துஹா களிமத்தே கசாலா மான் மாதிரி பேசுவார்களா சிக்கனத்தை உருவாக்குகிற ஒரு பெண்ணுக்கு குடும்பத்துல சிக்கனமா செலவழிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் ரசூல் கொடுக்கிற பொருளாதாரத்தை கொண்டு சிக்கனமாக குடும்பம் நடத்திய பெண் உலகத்தில் யார் இருக்கிறார்கள் இந்த சமூகம் அறிமுகப்படுத்துகிறது பெருமானார் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அண்ணல் உருவாக்கிய பெண்கள் சரி அண்ணல் உருவாக்கிய ஆண்கள் ஒரு குடும்பத்திலே ஆண் எப்படி இருக்க வேண்டும் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹுவினுடைய சிது இருக்க வேண்டும் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு தாலாவை போன்று குடும்பம் நடத்த வேண்டும் என்ன தெரியுமா அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு தாலா வாழ்க்கையில பொய்யே சொல்லாத அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய மனைவி உம்மு ஜமீலுக்கு நேர்மையானவராக நடந்தார்கள் ஒரு நாள் கூட உம்மு ஜமீலின் பெருமனார் செல்லல்லாஹு அலி வசல்ல மன்னவர்கள் அன்பு தோழர் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு தாலா காயப்படுத்தியதாக ஒரு வரலாறு இல்லை அந்த மனைவி சொல்லுவார்கள் அதிகமாக என் கணவர் என் இடத்திலே பேசி பார்த்ததில்லை நல்லதை பேசுவார் இல்லை என்றால் அமைதியாக இருப்பார் இன்னைக்கு நம்ம என்னைக்காவது நல்லதை பேசியிருக்கிறோமா அன்புக்குரியவர்களே நல்லதை பேசியிருக்கிறோமா எங்கிட்டாவது போய் ஒம்ப எழுத்துட்டு வந்துருவோம் மனைவி வீட்டை சில பேர் ஒரு மணி நேரம் உள்ள உட்கார்ந்துருந்தான்னா ஏதாவது ஒரு ஒம்ப எழுத்துருவான் இந்த சொட்ட பைய கல்யாணம் பண்ணி வச்சாம்பார் கல்யாணம் யாரங்க சொன்னீங்க அதான் உங்க அத்தா ஒருத்தான் சொன்னேன் ஆண்களுக்குதாரணம் வீட்டுல மனைவி பேசினாங்க நல்ல ஆம்பளை யாருன்னா அதாவது மனைவி பேச ஆரம்பிச்சா சட்டையை தூக்கிட்டு வெளியே கிளம்பிடும் பெருமனார் செல்லா பொழி பேசல வர்றாங்க அம்மா பாத்திமா எங்கம்மா மருமகனை காணும் அழிய காணும் இல்ல வாப்பா ரெண்டு பேரும் லேசா சண்டை போட்டோம் ஜுப்பா தூக்கிட்டு கிளம்பிட்டாரு பெருமானார் மருமகனை தேடி சொல்லுகிறார்கள் இங்குதான் நான் நிறுத்தி விட்டு சொல்லுகிறேன் நாம இதே நிலைமையில போய் எங்கம்மா மருமகனை காணும் அந்த அம்மா சொல்லும் அவர் வாட்டுக்கு சண்டையை போட்டு போயிட்டாரு வாப்பா அந்த வெக்கம் கெட்டவனுக்கு நான் கொடுத்ததே தப்புமா அப்படின்னு மகளுக்கு தோதுவாக பேசுகிற போதுதான் குடும்பத்தில் பிரச்சனை வருகிறது பெருமானார் செல்லல்லா கொலை வச்சல பாத்தி மாட்டேன் அம்மா எங்கம்மா வெளியே போயிருக்கிறாரு தேடுகிறார்கள் 
சட்டை கழட்டிட்டு அஜிரலி எல்லாம் வெறும் தரையில மண்ணில படுத்துறங்களாங்களா அப்ப ரசூல்ல போய் யாபத்துரா கும் யாபத்துரா மண்ணின் மைந்தரை எழுந்திருங்கள் உடம்பெல்லாம் மண்ணு ரசூல்ல மருமகனுடைய மண்ணை தட்டிட்டு வீட்டுக்கு அழைத்து வருகிறார்கள் மருமகனை வீட்டுக்கு அழைத்து வருகிறார்கள் பாத்திமாவை பார்த்து சொன்னார்கள் அம்மா பாத்திமா நீ சொர்க்கத்தின் தலைவியாவது உன் கணவரின் பொருத்தத்தில் இருக்கிறது அம்மா உன் கணவரின் பொருத்தத்தில் இருக்கிறது அம்மா உள்ளுக்குள்ள பாசை இருந்தாலும் கூட மருமகனை வெளியிலே விட்டுக் கொடுக்காமல் நடத்துகிறேன் மாமனா மருமகனை விட்டுக் கொடுக்காமல் நடத்துகிற மாமனா இன்னைக்கு அதுவா நடக்கிறது இல்லங்களி பிரச்சனைகளுக்கான காரணம் என்ன அணிகளி எல்லாகவை போன்றும் ரசூனை போன்றும் நம்முடைய இல்லங்கள் இருந்தால் எவ்வளவு சந்தோஷமா அமரே பாரூக் அலி அல்லாஹுவினுடைய ஈலாஹு சபி அல்லாஹு அக்பர் நாட்டையே தன் வசம் வைத்திருக்கிற அமரே பாரூக் அலி அல்லாஹ் நாடே தன் வசம் இருபத்தி நாலாயிரம் சதுர மைல்களை தன் கைவசம் வைத்திருந்த அந்த அமரே பாரூக் அலி அல்லாஹு தாலா வீட்டுக்குள்ள போனா அந்த அம்மா சொல்றது அல்கம்துல்லா ன்னு கேட்டுப்பாங்க வீட்டுக்குள்ள போனா எனக்காக சமைத்து கொடுக்கிறார் அவள் யாரிடத்தில் பேசுவாள் அவள் பேசுவதற்கு யார் இருக்கிறார் நான் தானே இருக்கிறேன் என்னிடத்தில் பேசுவதை விட உரிமை வேறு யாருக்கு இருக்கிறது அந்த பாரு குடும்பம் நடத்திய விதம் ரசூலின் உமரின் குடும்ப வாழ்க்கையில ஒரு புக்கு எழுதியிருக்கிறார் நான் பொதுவக்கம் உமரின் குடும்ப வாழ்க்கை உமர் அலி எல்லா குத்தாடா இப்ப வீட்டுக்குள்ளே அழகான குடும்ப அமைப்பு அந்த பிள்ளைகளை உமர் அலி அல்லாஹுடைய மனைவி உருவாக்கிய விதம் அல்லாஹு அக்பர் நண்பர்களை தேர்வு செய்யறதுல அந்த அம்மா தேடி தேடி அந்த கோழி வளர்க்கும் போது கொத்தி 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 எதோட சேரணும் எதோட சேரக்கூடாது தாய் கோழி இருப்பதை போல பிள்ளைகளை நண்பர்களை தேர்வு செய்வதில் கூட அந்த தாய் திட்டமிட்டு தேர்வு செய்வார்களாம் உமரடி அல்லாஹனுடைய மனைவி திட்டமிட்டு தேர்வு செய்வார்களா யார்ட்ட பழகணும் யார்ட்ட பழகக்கூடாது எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கக்கூடாது எல்லாம் சொன்ன தாய் அல்லாஹ் அக்பர் அன்புக்குரியவர்களே உங்களுக்கு வரலாறு தெரியுமா ஒன்றை நிறைவாக சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் கண்மணி ரசூல் வாகி சல்லல்லாஹு அழிவ செல்லும் இடத்தில் இருந்த சாதுரியம் நம் குடும்பத்திற்குள் நம் கொண்டு வர வேண்டும் பிள்ளைகள்டையும் சாதுரியமா அணுகணும் மனைவிட்டையும் சாதுரியமா அணுகணும் சாதுரியம் இங்கிதம் இன்னொரு வார்த்தையில சொன்ன இங்கிதம் இந்த ஒரு வரலாறை சொல்லி நான் முடித்து விடுவேன் எப்பயுமே ரசூல் இல்ல யாத்திகா இருப்பாங்க கடைசி பத்து நாள் கிஜ்ரி ஒன்பதுல இருக்கலையே ரசூல் இல்ல கடைசி பத்து நாள் யாத்திகா இருக்கலான்னு போனா ஐசார் அலி எல்லா குத்தல நாயகமே நானும் யாத்திகா பண்ணிட்டாங்க பள்ளிவாசலோடு ஒட்ட வீடு ஐசார் அலி எல்லா வீடு சரிமா உனக்கு அனுமதி கொடுத்துறேன் ஐசார் அலி எல்லாவுக்கு அனுமதி கிடைத்து விட்டது சந்தோஷம் பொம்பளைகளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சா போதுமே பெருமானார் வெளியே போயிட்டு வர்றாங்க பள்ளிவாசல் முழுக்க எட்டு கூடாரம் போட்டிருக்கு உள்ள வந்து பார்த்தா எல்லா மனைவியும் நாயகமே ஆயிஷாவுக்கு அனுமதி கொடுத்தீங்க அதனால எங்களுக்கு அனுமதி வேணும் எட்டு கூடாரம் நாங்களும் யாத்திகா இருக்கிறோம் யாத்திகா இருக்கிறோம் யாத்திகா இருக்கிறோம் இவங்க யாத்திகா இருந்தா எங்க தொழுகிறது ஆண்கள் எப்படி தொழுவது பெருமான <laughs> 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 அன்புக்குரியவர்களே இங்கிதத்தோடு குடும்பத்தை அணுகினால் மனைவியையும் குழந்தைகளையும் அணுகினால் அந்த குடும்பம் சிறந்த குடும்பமாக மாறும் ரசூலினுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு பண்பு சகாபிகளிடத்தில் இருக்கிற ஒரே ஒரு பண்பு நம் இல்லத்திற்குள் ஆண்களிடத்திலும் பெண்களிடத்திலும் வந்துவிட்டால் அந்த குழந்தை வளர்ப்பு சீராகிவிடும் குடும்பம் சிறப்பாகிவிடும் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் அந்த நிலையை நம் குடும்பத்திற்கு உருவாக்கி தருவானாக அண்ணலும் அண்ணலின் தோழர்களும் எப்படி வாழ்ந்தார்களோ அந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்து ஈருலகத்திலும் சிறந்து வாழுகிற நிர்பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்குவானாக வாக்குறுத்த அவானானில் அஹமது இல்லா திரும்பினார்